Dear students, welcome back to myclass.com. Our topic, infix to postfix conversion. Stack application da, under lower na, one important application ana infix to postfix conversion. One infix arithmetic expression na postfix arithmetic expression na ke maajan namukka program cheyam na namukka stack use idhte adhe cheyam but. Algorithm. Okay, so let's start. Infix to postfix conversion algorithm. Algorithm step 5. step is step the text. That is the symbol. That is the symbol. We have to expression that is an infix expression. Okay? We infix expression, normal expression that is in the file. That is why we have to use the postfix. That is why we stack. Now, we have to scan this left to right. We have to do this. Read the Matiwikino Alangil Adene process Chino Angriana Karingal Ponat. For step one, if the scanned character is an operand, put it into postfix expression. Other Namaka algorithm Vika in the Tamaka example which didn't explain here. For Namula scan GM would be operand and a very another angle at the postfix expression like in Namula edit the Vakuno. When Namada Kaila do expression at the Vakana to position on diarikim stack on diarikim, then end on a Namada Kaila and diarika. If a operand in a case of Namanoki, Alapana operand and angle other expression like Adi, the Lover of Nunokanella. If the scanned character is an operator, a preana, Korchu, confusions of another, Korchu steps over another. Apo, an anagin am stack and then an operator in a pushy and a popey and an a stack leather. Pa operator stack, empty an angle normally and a poi pushy on the Nokanella, but are you lingle near a poi pushy? Adana case. Pakshe, Namala. If you have already the operator stack, where the operator is the operator. That is step 3. If the operator stack is not empty, there may be following possibilities. If we have a stack, we will push it. We will have a precedence. We have already previous video. If the operator is considered, if the precedence of scanned operator if the precedence of scanned operator is greater than the topmost operator of operator stack. Stack is an operator. If we have a topmost element, we operator. If we scan the operator, we will compare the Scanned operator is greater than the topmost operator. Push this operator into operator stack. If you are greater, you can push this operator into operator stack. If you are greater, you If the presence of scanned operator is less than the topmost operator of operator stack, this is the first thing. 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 This the first thing. This the Okay, now we will explain the sentence. Noga, example which we will explain. If the presence of scanned operator is less than topmost operator of operator stack, pop the operators from the operator stack until we find a low presence operator than the scanned character. We will explain the same thing. We will Okay, that's why we have to push the same thing. That's why we have to push the same If the presence of scanned operator is equal, then, then check the associativity of operator. The equal angle associativity base is the same as the associativity. Okay, now we have to the associativity. Namal check na. If the associativity is left. Right, then pop the operator from the stack until we find a low precedence operator. Left to right, and that's why we have to pop it. Pop it is the expression like add. This is If associativity is right to left, then simply put into the stack. 
റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു സെയിം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടു പക്ഷെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ അസോസിയേറ്റീവിറ്റി എങ്കിൽ നേരെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും അതിനെ പുഷ് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ സ്കാൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് റൗണ്ട് ബാക്കറ്റ് പുഷ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്കാൻ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് റൗണ്ട് ബാക്കറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം ഒരു ഓപ്പണിംഗ് തുടക്കം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് തുടങ്ങാനാണെങ്കിൽ അത് പുഷ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സ്കാൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേസ് ക്ലോസിംഗ് റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബ്രാക്കറ്റും ഇതും ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റും അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പോപ്പ് ഔട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടാക്ക് അണ്ടിൽ വി ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ടിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഹാസ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് വണ്ണും ടുവും ത്രീയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നൗ അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്യാരക്ടറും സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാക്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്പറേറ്റർ അതിന് റിമൈനിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്ക് ഓൾസോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്ഫേസ് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അൽഗോരിതം വായിക്കുകയും അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ബി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സി ആഡ് ആഡിംഗ് ടു ഡി ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണുള്ളത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു ഇഫ് വി ആർ ഫൈൻഡിംഗ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എ ആണ് അപ്പൊ ആ സ്കാൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് എൻ ഓപ്പറൻ പുഷ് ഇൻ ടു ദ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഇൻ ടു ദ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ ഒന്നുമില്ല എം ടി ആണ് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ആ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് എനെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി പിന്നെ വന്നത് അഡീഷൻ ആണ് അപ്പൊ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ ആവുമ്പോൾ ഇഫ് സ്റ്റാക്ക് ഇസ് എം ടി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കേസ് എന്താണ് ഇതിവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നത്തെ കേസിൽ സ്റ്റാക്ക് എം ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നേരെ അത് പുഷ് ചെയ്യുക പുഷ് അഡീഷൻ ഇൻ ടു സ്റ്റാക്ക് ഒന്നും നോക്കാനില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ പിന്നെ നോക്കുന്നത് ഈവൻ ഇനി വന്നത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക പുഷ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ടു സ്റ്റാക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഏ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്പറേണ്ട് വന്നു ബി അപ്പൊ ഓപ്പറേണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല നേരെ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റാക്കിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ആഡ് ബി ഇൻ ടു ദ എക്സ്പ്രഷൻ സ്ട്രിങ് ഈ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റാർ വന്നു സ്റ്റാർ വരുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വരുവാണ് സ്റ്റാക്ക് എം ടു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ എന്നാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല അപ്പം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു പുഷ് സ്റ്റാർ ഇൻ ടു സ്റ്റാക്ക് എ ബി ആണ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ വന്ന് ഓപ്പറാൻസ് വന്നു ഓപ്പറാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ആഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എ ബി സി ഇപ്പോഴും പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർ ആണ് സ്റ്റാക്കിന്റെ കേസ് ഓക്കെ
എത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്നെക്കാളും മുകളിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് എന്നെക്കാളും മുകളിൽ എന്നെക്കാളും വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ആള് നിൽക്കണ്ട അതാണ് സ്റ്റാറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പോപ്പ് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ആ കേസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളത് ഡി ആണ് ഡി ആണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറാൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് നത്തിങ് ടു വെറി ആഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ എക്സ്പ്രഷൻ സ്ട്രിങ് എ ബി സി സ്റ്റാർ ഡി ആയി പിന്നെ വന്നത് ക്ലോസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് അഡീഷൻ അപ്പൊ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നാൽ ഇനി എവിടെ വരെ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അതിനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ പോപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് കേസ് ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നത് കാരണം ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്ററിനെയും പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററെ ഉള്ളൂ അതിനെ പോപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്രഷൻ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കില് പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓവര് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഏത് വരെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇനിയുള്ളത് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ വന്നു പ്ലസ് ലോവർ ആണ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഹയർ കുഴപ്പമില്ല ഇയാള് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ആളാണ് ഇയാള് വാല്യൂ കൂടിയ ആളാണ് അപ്പൊ അയാള് നിന്നോട്ടെ ഒരു എംപ്ലോയി നമ്മുടെ നോർമൽ എംപ്ലോയിയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് എന്ന് മാനേജർ വരാം ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലസ് ഡിവിഷൻ കൊടുത്തു എ ബി സി സ്റ്റാർ ഡി പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പോസ്ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി നമ്മള് ഇ ചെയ്തു ഇ ഇ വരുമ്പോ ഇ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ നമ്മള് എക്സ്പോസിഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്തി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനിൽ എത്തി അപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി സ്റ്റാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് പോപ്പ് ചെയ്ത് പോസിഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്റ്റാക്കിൽ ആദ്യം ഉള്ളത് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ആദ്യം പോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളത് അഡീഷൻ ആണ് അഡീഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷന്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് പോസിഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എ ബി സി സ്റ്റാർ ഡി പ്ലസ് ഇ ഡിവിഷൻ അഡീഷൻ ഇതാണ് അതിന്റെ പോസിഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മോ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ